لحاظ سے مزید آگے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے سات سو پچیس نمبر حدیث ہے یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مستقبل کے لحاظ سے خطبات ہیں جیسے ہم نے وہ کرونا والے مسئلے میں کئی احادیث میں بتایا کہ یہ سرکار دیکھ رہے تھے کہ ایسا ہوگا تو میں پھر ساتھ یہ لفظ بولوں کیونکہ جو سامنے ہیں ان کا تو مسئلہ نہیں آنے والوں کا مسئلہ بن جائے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عقیم صفوفا کم صفیں سیدھی کرو فعنی ارا کم میں ورائے ظہری میں تمہیں پشت سے پیچھے بھی دیکھتا ہوں پشت سے پیچھے پشت سے پیچھے پنجابی میں کہتے ہیں کنڈی پیچھے کنڈی پیچھے کسی نے انج نہ آکھو کسی دا کنڈی پیچھے بھی لحاظ رکھو مم ورائے ظہری کہ جب میں بظاہر جماعت نہیں کراؤں گا قیامت تک کے غلاموں میں اس وقت بھی تمہیں دیکھوں گا ان اللہ حرم اللہ انتا کل اجساد المبیا فنبی اللہ یو تو سامنے والوں پر تو یہ کہنے کی ضرورت بھی نہیں تو نے تو اشارہ ہی کافی تھا یہ کہ میں نے دیکھنا ہے میں دیکھوں گا دھیان کرنا صف میں خلل نہ ہو اللہ نے تو چیک کرنا ہی ہے لیکن میری بھی شرم رکھنا میں اتنا تمہیں سمجھا رہا ہوں فرمایا فعنی ارا کم میں ورا ظہری یعنی یہاں اس موقع پر سرکار یہ فرما رہے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث ذکر کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں وکان احدنا یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سرکار نے دین سکھایا اس کے پیش نظر وکان احدنا یلزیکو من کے باہو بے من کے بے صاحب ہی و قادامہ بے قادام ہی کہ ہمیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا تو پھر اس پر ہم نے دوام کیا کانا احدنا یلزیکو ہم میں سے کوئی ایک یعنی اس حد تک پابندی کی کہ ہر کوئی ہم میں سے ہمیشہ یہ کام کرتا رہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تنبیہ کے بعد کہ ہم جب جماعت میں کھڑے ہوتے تھے تو یل ذکو من کے باہو بے من کے بے صاحب ہی کہ وہ اپنا کندہ اپنے صاحب کے کندے کے ساتھ ملا کے رکھتا الزا کا یہ مطلب ہے کہ فاصلہ انچ بھی نہ ہو ملا ہوا ہو کلوز کنٹیکٹ فاصلہ بالکل نہ ہو اور ساتھ اس کا قدم اپنے دوست کے قدم سے ملا ہوا ہو یعنی دائیں بائیں جو دو ساتھی ہیں ان کے لحاظ سے کان احد نا یل ذکو من کے بہو بے من کے بے صاحب ہی و قدم ہو بے قادہ میں صاحب ہی تو یہ ہیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے طریقہ سیکھا اور پھر اس پہ ڈٹ گئے اور یہ یعنی ہمارے پاس امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے آئی ہوئی بات ہوتی اور ظاہر ہے کہ وہ دلیل سے آنی تھی اور اس پر پھر امت کا کئی صدیوں کا تعمل ہونا تھا ہم نے اس میں بھی تبدیلی نہیں کرنی دینی تھی کسی کو کہ وہ تبدیلی کرے حق نہیں دینا تھا یہ تو خود صاحب شریعت کا فرمان ہے اور حدیث قولی ہے صحیح ہے مرفو ہے متواتر ہے تو اس کو کس لحاظ سے بیک جنبش قلم ترک کر دیا جائے اور یوں ترک کر دیا جائے کہ اس پہ عمل کو گناہ قرار دیا جائے کیا اب اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا یہ کس بیس پہ کہا جا رہا ہے اور یہ جو علماء متفق ہوئے ہیں ان پر بھی جواب لازم ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اب اس پہ کوئی عمل کرتا ہے تو اسے تو تانا ملے گا کہ تم گناہ کر رہے ہو اور کچھ بے خبر کہہ رہے ہیں کہ اجماع ہو گیا ہے اور ان نادانوں کو پتہ ہی نہیں کہ جہاں پہلے قرآن سنت موجود ہوں اس کے خلاف کیا ہوا اجماع اجماع ہوتا ہی نہیں ہے اس کی حیثیت کیا ہے کہ اسے اجماع کہا جائے اور پھر اس کے خلاف کو گناہ کہا جائے تو یہ تو بہت بڑی جسارت ہے 
کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دیا ہوا طریقہ ہے اس پہ عمل کرنا ہے اب اس پر عمل کرنے کو گناہ قرار دینے والا جو لاہ عمل ہے اس پر کس کس نے دستخط کیے ہیں اور یہاں یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ اگر تم احتیاط کروانا بھی چاہتے ہو تو اسے احتیاط تک رہنے دو اگر اس کا جواز بنتا بھی ہے تو یہ تو ٹکراؤ ہے کہ سرکار فرماتے ہیں یوں کھڑے ہونا ہے اور یہ نماز کا حصہ ہے اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے یہی سیکھا ہے اور یہ دین کے شاعر ہیں اور اس پر چلنا ہے اور آج یہ ہوگا کہ جو اب وہ مسجد میں کرے گا تو ان پڑھ بھی کہیں گے تم تو اجماع کے خلاف کر رہے ہو تمہیں تو گناہ ہوگا ہم نے یہ سن لیا ٹی وی پر تو یہ کس قدر اس بندے کے لحاظ سے اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو روزہ انور میں زندہ و تبندہ دیکھ رہے ہیں اپنے غلاموں کو ان نیلا آرا کو میں ورا اظہاری کہ میں نے جس چیز کو اتنا سمجھا تھا میرے بتا ہوئے طریقے کو کون گناہ قرار دے رہا ہے میرے بتائے ہوئے طریقے پر کس نے کس انداز میں اس کے خلاف کس نے اجماع قائم کر لیا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اور اس پر صحابی کا عمل یہ صحیح بخاری شریف سے میں پیش کر رہا ہوں تو یہ نماز ہماری ایسی نہیں ہے کہ جیسے کوئی آج کیمپ لگایا جائے اور اس میں کوئی کسی ادارے میں کہ یوں ٹریننگ کرنی ہے یوں پی ٹی شو کرنا ہے اس کے یہ طریقے ہیں یا کوئی اے, کسی کا کانوکیشن ہو تو اس کے لیے ریہرسل کی جائے کہ یوں اے, لینی ہے دستار یوں اترنا ہے یوں جانا ہے یوں بیٹھنا ہے یوں ایوارڈ پہنایا جائے گا یوں چلا جائے گا یہ فکس چیزیں ہیں اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری امت کو آخری دین میں آخری شریعت میں نماز کے طریقے کے مطابق عطا فرمائی ہیں اور یوں سند سے یہ ثابت ہیں یہ فقہا کی باتیں نہیں ہیں اگرچہ وہ بھی ہمارے سر کا تاج ہیں مگر اولیت جو قرآن و سنت کو ہے اس کے لحاظ سے یہ ہمیں پہلے دیکھنی ہے اور اس پر پھر آگے فقہا کی تشریحات بھی دیکھنی ہیں